వెల్కమ్ టు హెల్త్ ఫైల్ ఈ మధ్య చిన్న పెద్ద అనే తేడా లేకుండా అందరినీ వేధిస్తున్న సమస్యలు డైజెస్టివ్ డిజార్డర్స్ ఈ సమస్యల తీవ్రత పెరిగే కొద్దీ పాయిల్స్ ఫిషర్స్ ఫిష్ల వంటి సమస్యలు తలెత్తుతూ ఉంటాయి మరి ముఖ్యంగా స్త్రీలలో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలి ఎవరి దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలన్న సంకోచంతో సిగ్గుతో విడియపడుతూ దూరం ఆ సమస్యలు ట్రీట్మెంట్ కి దూరం అవుతూ ఉంటారు మరి ఆయుర్వేదం వీటికి ఎలాంటి పరిష్కారం చూపిస్తుంది క్షార సూత్ర వల్ల ఎలాంటి లాభాలు ఉంటాయి ఈ వివరాలను అందించడానికి శ్రీ విశిష్ట ఆయుర్వేద సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ డాక్టర్ రష్మిత మోషన్ కి వెళ్తున్నప్పుడు బాగా బ్లీడింగ్ అవ్వడము అట్లాగే మనకి బయట మాంసం లాగా తగ్గడము ఇందులో మళ్ళీ మనకి డిఫరెంట్ డిగ్రీస్ ఉంటాయి అనమాట ఫస్ట్ డిగ్రీ సెకండ్ డిగ్రీ థర్డ్ డిగ్రీ ఫోర్త్ డిగ్రీ హెమరాయిడ్స్ అంటాము సో బేసిక్ గా మనకి మోషన్ కి వెళ్తున్న ఉంటే బయటకి ఏవైతే మనకి మాస్ లాగా తగులుతుందో మనకి ఎక్స్టర్నల్ హెమరాయిడ్స్ అంటాము ఇంటర్లో ఇంటర్నల్ లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఓన్లీ బ్లీడింగ్ అనే సిమ్టమ్ అన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది అనమాట సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం ఎలా అవుతుంది అంటే మనకి మోషన్ కి వెళ్తున్నప్పుడు సివియర్ బ్లీడింగ్ అవ్వడంతో పాటు కొన్ని సందర్భాలలో అసోసియేటెడ్ పెయిన్ కూడా ఉంటుంది అప్పుడు మనం అది ఫిజర్ కింద తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అండ్ మెయిన్ గా ఫిజర్ కి వచ్చేసండి మనకి మోస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సివియర్ పెయిన్ ఉంటుంది అనమాట అలాగే మన స్టూల్ పార్టికల్స్ మీద టిష్యూ పైన సింపుల్ గా కొంచెం బ్లీడింగ్ అవ్వడం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం ఫిస్ట్లాకు వచ్చేసినప్పుడు మనకి మల విసర్జన మార్గం దగ్గర చిన్న కురుపు లాగా ఉంటుంది అది చిన్న కురుపే అనుకుని చాలా మటుకు అశ్రద్ధ చేస్తూ ఉంటారండి బట్ అదే కురుపు నుంచి చీము రావటము చీముతో పాటు రక్తస్రావ రావటము ఇవన్నీ మనం చూస్తుంటాం సో వ్యాధి నిర్ధారణ అనేది జరగాలి బికాస్ బేసిక్గా ఏంటంటే మల విసర్జన మార్గం దగ్గర ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా కానివ్వండి అది పైల్స్ అనుకొని టెంపరీగా దానికి ట్రీట్మెంట్ కానీ పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడడం చేస్తారండి బట్ అది పైల్స్ ఫిజురో ఫిస్టులను ప్రాపర్గా థరోగా ఎగ్జామిన్ చేసుకున్నాకే మనకు దానికి తగ్గట్టుగా వ్యాధి నిర్ధారణ జరిగాకే ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే బెటర్ ఉంటుంది భద్రాచల నుంచి అనూష గారు అనూష గారు హలో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అసలు ఉమెన్ లో ఎక్కువ మెన్ లో ఎక్కువ అంటారా నవేడేస్ అంటే ఏజ్ అనేది కూడా కొంచెం ఇరస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఏజ్ కూడా ఈ సమస్యలు ఉన్నట్టుగా గమనిస్తున్నాం కదా ఎలా ఉన్నాయి అంటారు ఇది ఇంతకు ముందు అండి ఫార్టీ ప్లస్ పేషెంట్స్ లోనే ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేసేవాళ్ళము బట్ ఇప్పుడు అంత సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అయిపోయింది ఇన్ ప్రాపర్ ఫుడ్ ఇన్ ప్రాపర్ స్లీప్ వీటి వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి డైజెస్ట్ డిసార్డర్స్ చాలా కామన్ గా చూస్తున్నాం సో ఈవెన్ టెండర్ ఏజ్ ఆఫ్ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ చిల్డ్రన్ లో కూడా ఈ ఫిస్ట్ లో రావడం చాలా కామన్ అయిపోయింది అండ్ మెయిన్ గా స్త్రీలలో చెప్పాలి అంటే ఇంతకు ముందు తక్కువ ఉండేది బట్ ఇప్పుడు ఇర్రెగ్యులర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ వల్ల ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ మెన్ అండ్ విమెన్ చూస్తున్నాం సో ఇది మహిళల్లో వచ్చేసి మెయిన్ గా ఏంటంటే మొహమాటం కొద్దీ ఎవరికి చెప్పుకోలేక ఇంట్లో వాళ్ళతో కూడా షేర్ చేసుకోకుండా అక్కడికక్కడే వాళ్ళు టెంపరీగా ఇంట్లో ఉన్న చిట్కాలు వాడడం కానివ్వండి లేదంటే పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడడం కానీ చేస్తూ ఉంటారు సో ఒక డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ అయినప్పుడు అది పూర్తిగా సివియరిటీ ఎక్కువ అయ్యాకే వాళ్ళని కన్సల్ట్ చేస్తా చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి స్టార్టింగ్ లో ఈ సిమ్టమ్స్ ఏవైతే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే డైరెక్ట్ గా ఒక ఆయుర్వేదిక్ ఫిజిషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రాపర్ గా థరోగా ఎగ్జామిన్ చేయించుకుని ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే బెటర్ ఉంటుంది ఈ మూడు ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటెడ్ గా ఉండే రిస్క్ ఉంటుంది అంటారా పైల్స్ ఫిషర్స్ ఫిస్ట్ లో ఇది మెయిన్ గా అండి ఫస్ట్ బేసిక్ గా మూడు మూడిటికి మూడు రిలేటెడ్ ఉండదు బట్ ఫిజర్ వల్ల అది ఫిస్ట్ లో లాగా మారే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటుంది సో బేసిక్ గా ఫిజర్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఫిజర్ రావడం గల కారణం ఏంటంటే మలబద్ధకం అండి ఇర్రెగ్యులర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ వల్ల కానివ్వండి అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం మసాలా ఐటమ్స్ కానివ్వండి లేదంటే స్పైసీ ఫుడ్ లేదంటే నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ రోజు తినే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం చాలా కామన్ గా చూస్తాం అనమాట సో మోషన్ హార్డ్ అవ్వడం వల్ల అక్కడ చీలి గాయమయ్యి ఆ వూండ్ అనేది ప్రాపర్ గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోతే ఇన్ఫెక్టెడ్ అవుతుంది సో ఆ ఇన్ఫెక్టెడ్ వూండ్ నుంచి అది పెరియానల్ యాప్సెస్ లాగా మారడం మళ్ళీ ఆ యాప్సెస్ కి అది రప్చర్ అయ్యాక మళ్ళీ అది ఫిస్ట్ లాగా మారే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి స్టార్టింగ్ లో మనం తరోగా ఫస్ట్ ఫిజర్ కి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే అది మళ్ళీ ఫిస్ట్ లాగా రాకుండా చూసుకోవచ్చు పైల్స్ వచ్చేసేయండి అది హెరిటరీ బేసిస్ లో ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాము సో వాళ్ళ వంశపారపరంగా వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో మదర్ కి గానీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కి గాన
మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఏంటి అంటే ఈ నైట్ షిఫ్ట్స్ చేసిలో చేసిన వాళ్ళలో ఈ ప్రాబ్లం చాలా కామన్గా చూస్తున్నాము బికాజ్ రాత్రి అంతా వాళ్ళు మెలుకుంటారు డే అంతా వాళ్ళు పడుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళ బవల్ హ్యాబిట్స్ అనేది చేంజ్ అవుతాయి సో టూ డేస్కి ఒకసారి బవల్ హ్యాబిట్స్ మోషన్ పాస్ చేయడం కానివ్వండి లేదంటే మోషన్ హార్డ్ అవ్వడం కానివ్వండి దా ఆర్ యానల్ ఆరిఫైజ్ పైన చాలా స్ప్లింగ్టర్స్ ఉంటాయి మనకి ఎక్స్టర్నల్ ఆరిఫైజ్ ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ స్ప్లింగ్టర్స్ ఇంటర్నల్ స్ప్లింగ్టర్స్ అంటామండి ఆ స్ప్లింగ్టర్స్ పైన బాగా దెబ్బ తిని వూండ్ అనేది ఫామ్ అయ్యేది ఇన్ఫెక్టెడ్ అయిపోయి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా కామన్గా చూస్తున్నాం అనమాట సో ఈ నైట్ షిఫ్ట్స్ మోస్ట్లీ ఎవరైతే చేస్తున్నారో మ్యాక్సిమం అది దాన్ని అవాయిడ్ చేయడం అనే చెప్తాము బట్ తప్పనిసరిలో వాళ్ళ డైలీ హ్యాబిట్స్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ని కరెక్ట్ చేసుకుంటూ ఈవెన్ టైమింగ్స్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ లేట్ నైట్ డిన్నర్స్ చేయడము కొంతమందిలో బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కిప్ చేసేసుకుని డైరెక్ట్గా లంచ్ చేయడము ఇలాంటి అలవాట్లు చేసుకున్న వాళ్ళలో ఈ మలబద్ధక సమస్య చాలా కామన్గా చూస్తామన్నమాట సో అది ఇంకా వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అయిపోయి ఫర్దర్లో డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అనేది ఎఫెక్ట్ అయిపోయి అనరెక్టల్ ప్రాబ్లమ్స్ కామన్గా అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే త్రీ మీల్స్ ఏ డే తీసుకోవడమే బెటర్ అంటారా త్రీ మీల్స్ కాకుండా అండి మధ్యలో కూడా మిడ్ టైమ్ స్నాక్స్ లాగా వాళ్ళు ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడం సాలడ్స్ తీసుకోవడము బాగా గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ తీసుకోవడము వెజిటబుల్స్ టు సూప్స్ తీసుకున్నా కానివ్వండి ఇలాంటి హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ ఇన్ఫాక్ట్ ఇప్పుడు సమ్మర్ కాబట్టి డిహైడ్రేషన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో బాడీలో ఉన్న వాటర్ అంతా పోతుంది కాబట్టి బాడీని హైడ్రేట్ చేసుకోవాలి అంటే అట్లీస్ట్ టూ టు త్రీ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకోవాలి మళ్ళీ మజ్జిగ ఎక్కువగా తీసుకోవడం అని సజెస్ట్ చేస్తాము ఎక్కువగా వాటర్ ఉన్న వెజిటబుల్స్ లైక్ మనకి బాటిల్ గాడ్ కానివ్వండి బీరకాయ సొరకాయ ఇలాంటి వెజిటబుల్స్ తీసుకుంటే మన బాడీ అనేది హైడ్రేట్ అవుతుంది అట్లాగే సాలడ్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవాలి ఫ్రూట్స్ సీజనల్ ఫ్రూట్స్ అనేది మనకి తీసుకుంటే ఇంకా బాడీ అనేది రీహైడ్రేట్ చేసుకుంటే ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది ఫిస్టులాలో స్టేజెస్ ఏంటి స్టేజెస్ వైజ్గా ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి అంటారు ఇది ఫిస్టులాకి వచ్చేసి అండి మనకి బేసిక్గా ఏంటంటే లో అనల్ ఫిస్టులా మిడ్ అనల్ ఫిస్టులా అలాగే హై అనల్ ఫిస్టులా కిందికి మనం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఎలా అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఇన్ కేస్ ఫిస్టులా అన్నది అది ఫస్ట్ పెరియానల్ యాప్సెస్తో కొంతమందిలో డిటెక్ట్ అవ్వడం అవుతుందండి ఆ పెరియానల్ యాప్సెస్ అనేది రప్చర్ అయిపోయి అక్కడ నుంచి ఏదైతే బేసిక్గా ఏమవుతుందంటే మనకి మలవిసర్జన మార్గం దగ్గర చిన్న స్వెల్లింగ్ లాగా అవ్వడము ఉబ్బిపోవడము అది టచ్ చేసినా కానివ్వండి సివియర్ పెయిన్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది ఒక్క కాల్ చూసి కంటిన్యూ చేద్దాం శ్రావ్య గారు నమస్తే చెప్పండి శ్రావ్య గారు మీకు వస్తున్న అడగండి టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి క్లియర్ గా అడగండి చెప్పండి అమ్మా మా పాపకి కాలేజ్ లో ఉంటదండి హాస్టల్ లో ఓకే అయితే 10 సంవత్సరాలు వయసు హ్మ్ లెగ్ జోన్ కెళ్ళినప్పుడు బ్లీడింగ్ అవుతుందండి ఓకే నొప్పి ఏమైనా ఉంటుందా అమ్మా మోషన్ కెళ్ళినప్పుడు ఒక్కోసారి మామూలుగా ఉంటుంది అంటే ఒక్కోసారి బాగా వస్తుంది అన్నానండి ఓకే ఇది అమ్మా చెప్పండి హాస్పిటల్లో చూపించామండి కమ్మలో చూస్తే చిన్న కురుకులాగా అయితే అట్లా అయితే అండి ఏం లేదంటే మెడిసిన్ రాసిచ్చారు ఓకే సైన్స్ అయితే ఈ వయసులో వచ్చే అవకాశం లేదన్నారు ఓకే ఇది వయసుకు తగ్గట్టుగా ఉండదమ్మా బికాస్ ఏంటంటే కంటిన్యూస్ గా మలబద్ధక సమస్య ఉంది అనుకోండి అది మెయిన్ గా ఏంటంటే మీరు పెయిన్ ఉంది అంటున్నారు కాబట్టి మోషన్ కి వెళ్తున్నప్పుడు ఇన్ కేసు హార్డ్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ చీలి గాయం అయిపోయి అక్కడ ఊండ్ అనేది తయారవుతుందమ్మా సో దాని ఫిజర్ ఇన్ యానో అంటాము సో అదే ఊండ్ పై నుంచి డైలీ తను మోషన్ కి పాస్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి అది ప్రతిసారి రప్చర్ అయిపోయి తనకి పెయిన్ రావటము అలాగే బ్లీడింగ్ రావటము చాలా కామన్ గా చూస్తూ ఉంటాం అనమాట సో ఫిజర్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ ఉన్న యానల్ ఆరిఫైస్ మొత్తం స్పాజమ్ అయిపోతుంది అంటే అక్కడ మజిల్స్ అన్ని కన్స్ట్రిక్ట్ అయిపోతాయి కాబట్టి తను ఫోర్స్ఫుల్ గా మోషన్ పాస్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇంటర్నల్ గా పైల్స్ ఫామ్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ తను హాస్టల్ లో ఉంటున్నారు కాబట్టి తనకి మెయిన్ గా ఫ్రూట్స్ సాలడ్స్ ఎక్కువగా డైట్ పైన రెగ్యులేట్ చేయాల్సి వస్తుందమ్మా తర్వాత ఏంటంటే పెయిన్ కోసం సివియర్ పెయిన్ అనేది అది తగ్గించుకోవాలి అంటే చిన్న టబ్ లో సిక్స్ బాత్ లాగా చేయండి టబ్ లో కొంచెం గోరువెచ్చి నీళ్లు వేసేసుకొని కాస్త సాల్ట్ వేసుకొని ఆ టబ్ లో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కూర్చోమనండి మార్నింగ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ ఈవినింగ్ ఇది చేశాక కూడా తనకి నొప్పి అలాగే ఉంది అంటే ఒకసారి వచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వండి అమ్మా ఒకసారి ఇంటర్నల్ గా ఎగ్జామిన్ చేసుకుని ఒక టూ టు త్రీ మంత్స్ ఆఫ్ ఓవరల్ మెడికేషన్స్ వాడితే అది పూర్తిగా నయం అవుతుంది మరి పర్టికులర్ గా ఉమెన్ లో తీసుకుంటే డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ కానీ లేదా డెలివరీ తర్వాత కూడా ఇలాంటి సమస్యలు తలెత్తుతూ
ఈవెన్ పోస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ కూడా బికాస్ ఎస్పెషలీ నార్మల్ డెలివరీస్ లో మనకి ఎపిజియోటమీ బూండ్ అనేది కరెక్ట్ గా హీల్ అవ్వకపోయినప్పుడు అక్కడ ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోయి అది ఫిస్టుల లాగా మారే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో అందులో కానివ్వండి లేదంటే ఈవెన్ ఫోర్సెప్స్ డెలివరీ అప్పుడు కూడా మనకి అక్కడ వజైనల్ రీజన్ అప్పుడు మనకు ఫోర్సెప్స్ పెట్టినప్పుడు యానలోరిఫైస్ మీద ఎక్కువగా ప్రెషర్ పడడం వల్ల కూడా మనకి ఈ ఫిజర్ కానివ్వండి లేదంటే పోస్ట్ ఎపిజోటమీ అది ఫిస్టులా కానివ్వండి లేదంటే ఇంటర్నల్ గా పైల్స్ చాలా కామన్ గా అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత ఈ ఫిస్టులాకి ఆయుర్వేదం ట్రీట్మెంట్ అప్రోచ్ ఎలా ఉంటుంది క్షారసూత్ర క్షారసూత్రకి ఇన్సూరెన్స్ అన్నారు మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునే ముందు శ్రీ విశిష్ట హాస్పిటల్ పై ఒకసారి ఏవి చూద్దాం తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో మొట్టమొదటి ఎన్ఏబిహెచ్ గుర్తింపు పొందిన ఆయుర్వేద హాస్పిటల్ మన శ్రీ విశిష్ట సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేద పంచేంద్రియాలతో పాటు మన శరీరం ఆత్మ మనసు ఇవన్నీ కలిసి ఉంటేనే దాన్ని ఆయువు అంటాం ఆయువు గురించి తెలుసుకోవడమే ఆయుర్వేదం అంటారు మహారుషులు ప్రపంచానికి వైద్య శాస్త్రాన్ని మొట్టమొదటగా ఆయుర్వేదం ద్వారా అందించిన ఘనత మన భారతదేశానిది ఆకుల నుండి మూలికల నుండి శాస్త్రీయంగా మందులను తయారు చేసుకుని అందరినీ ఆరోగ్యంగా ఉంచడమే ధ్యేయంగా పెట్టుకుంది శ్రీ విశిష్ట సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేద ఆయుర్వేదంలో విశేషమైన అనుభవం కలిగిన డాక్టర్ జీకే రెడ్డి మరియు డాక్టర్ లక్ష్మీ ప్రసాద్ విశిష్టమైన ఆయుర్వేద ప్రమాణాలతో శ్రీ విశిష్ట సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేదను నెలకొల్పారు అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలతో ఆయుర్వేద వైద్యాన్ని అందరికీ అందించడమే మా ఉద్దేశం వ్యాధికి చికిత్సతో పాటుగా సమస్యపై అవగాహన కల్పిస్తూ అందరికీ ఆరోగ్యాన్ని పంచడమే శ్రీ విశిష్ట సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేద హాస్పిటల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ డిజిటల్ యుగంలో కాలంతో పాటు పయనిస్తున్న మనిషి తన ప్రాణానికి పొంచి ఉన్న తనలోని ముప్పును పసిగట్టలేకపోతున్నాడు ఎలా అంటే మారుతున్న కాలంలో పెరుగుతున్న సమస్యలు కీళ్ల నొప్పులు కాళ్ల నొప్పులు నెక్ పెయిన్ బ్యాక్ పెయిన్ ఇలాంటి ఎన్నో నొప్పులను మఠమాయం చేసే శక్తి ఒక్క ఆయుర్వేదానికి ఉంది ఎలాంటి ఆపరేషన్ లేకుండా అనారోగ్యాన్ని దూరం చేసే ఒకే ఒక్క చోటు శ్రీ విశిష్ట సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేద విశేష అనుభవం కలిగిన డాక్టర్ జీకే రెడ్డి గారు అందించిన సేవలు వారి మాటల్లోనే విద్దాం నేను డాక్టర్ జీకే రెడ్డి శ్రీ విశిష్ట సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేద హాస్పిటల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ జీవన విధాన సమస్యలైన లైఫ్ స్టైల్ డిజీజెస్ లో ప్రధానంగా ఈ రోజున డెబ్బై శాతం కంటే ఎక్కువ మంది ప్రజలు బాధపడుతున్న సమస్యల్లో వెన్నుపూస సమస్యలు అట్లాగే జీర్ణకోశ సమస్యలు మలద్వార సమస్యల్ని నేను డీల్ చేస్తున్నాను పైల్స్ ఫిషల్ పిస్ట్యూలా జీర్ణకోశ సమస్యలు ఇలాంటి సమస్యలకు అద్భుతమైన పరిష్కారం ఆయుర్వేదం అనతి కాలంలోనే ఎందరో మన్ననలు పొందిన శ్రీ విశిష్ట సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేద వేలాది మందికి అద్భుత ఫలితాలు అందించింది శ్రీ విశిష్ట ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రియంబర్స్మెంట్ సౌకర్యం అందిస్తుంది శ్రీ విశిష్ట సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ద్వారా ఆయుర్వేదంలో మొట్టమొదటిసారిగా వైద్య సేవలు అందిస్తోంది శ్రీ విశిష్ట నగదు రహిత ఇన్సూరెన్స్ సేవలు ఎన్ఏబిహెచ్ ప్రమాణాలకు లోబడి వైద్యం అందిస్తోంది శ్రీ విశిష్ట టీవీ ఫైవ్ వారి బిజినెస్ లీడర్షిప్ అవార్డ్ ఎన్టీవి వారి అభినందన పురస్కారం రెండు వేల పద్నాలుగు మరియు రెండు వేల పదహారులో ఐఎస్ఓ క్వాలిటీ కేర్ అవార్డు అందుకుంది శ్రీ విశిష్ట ఆయుర్వేదంలో విశేష కృషి చేసిన వైద్యులందరూ శ్రీ విశిష్టలో వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు డాక్టర్ లక్ష్మీ ప్రసాద్ కుందేరు మా శ్రీ విశిష్ట సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేద హాస్పిటల్లో వాజీకరణ చికిత్స విభాగాన్ని చూస్తున్నాను నా పేరు డాక్టర్ బి వెంకటయ్య రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్ చీఫ్ కన్సల్టెంట్ ఆఫ్ శ్రీ విశిష్ట సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ నేను డాక్టర్ బి సత్యనారాయణ చీఫ్ సర్జన్ నేను డాక్టర్ పి రష్మిత స్త్రీ రోగ ప్రసూతి తంత్ర ఇంకా అనోరెక్టల్ ఎక్స్పర్ట్ నా పేరు డాక్టర్ చంద్రకాంత్ ఎంఎస్ ఆయుర్వేద శ్రీ విశిష్ట సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్లో నేను సీనియర్ కన్సల్టెంట్ క్షారసూత్ర న్యూరోలాజికల్ కేసెస్ చూస్తుంటాను నేను డాక్టర్ సౌమ్య దేవర పంచకర్మ ఎక్స్పర్ట్ ని నేను డాక్టర్ పూర్ణిమ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫిజియోథెరపీ శ్రీ విశిష్ట ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్ అంతేకాకుండా హెల్మెట్ పై అవగాహన అవయవదాన శిబిరాలు రక్తదాన శిబిరాలు నిర్వహిస్తూ భావితరాలకు ఉపయోగపడేలా కృషి చేస్తోంది శ్రీ విశిష్ట సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేద మీ ఆరోగ్యమే మా లక్ష్యం
well presented AV and really it's good. Okay, anti fistula sama si kurinci mana discuss just nangga dah fistula ki ayurveda nlo medical ni mana untuk taya medicine medical treatment untuk dah and under ki cahar sutra ni ausra untuk untuk dah. Ini ok sari fistula laga marin di ani wajah ni terharan a jergya kandi any medications wadi na kani wandi adi sari podo because ini ante medications wala maybe bite ona kurupu matramu manu kuntun di kani lopel ayede te track ante ko gotton laga form ipoi akarok track laga maripoi adi inka pipe egu orku kuda spread ay avakasa lekuga untun dan mata so ok sari adi fistula ani diagnose ayak a danik tagget tega main ini ante shara sutra treatment untun dandi so, एक शारस उत्तर ट्रीटमेंट अलाउंट पर नंटे अल्कलाइन कोटेड मेडिकेटेड थ्रेड डब द्वारा आदि लोपलन्न ट्रैक ने पूर्ति का हील चेस्टू अटला के लोपलन्न कैविटी अंतम मतम ड्रेन चेस्टू नंन मारा। so ये दी मिनिमलिस्टिक प्रोसीजर उन्तन दी काबर्टी माना कि अनलाइक सर्जरी चेंज कुंटे माली रिपीट है वकासल उन्नद दो अलग ही सर्जरी वाला माना कि बावल इनकॉन्टेनेंस अच्छे वकासल गुड़ एक उन्तन दी काबर्टी अलांग टी एम साइड इफेक्स ले कुंडा नेचुरल पद्धति द्वारा में मुम इवन डब्ल्यूएचओ कुड़ा माना कि ये � नमस्ते लक्ष्मी कर्मी कौन सा डगंडे? हाँ ना प्रेसिडेंट चंडे इतना ना कुमोशन ना नालबे तुम दुसरा लंदी ओके मोशन वो ये मध्य आसपास रावत ले चंडे ये तो ना ऐसे डब्ल कलेक्शन आईवेस कुंटे ने वस्तु मंडी हम्म हम्म अंदर तो टैबलेट सेट में दानी डब्ल कलेक्शन पर ना ये कुंटे का ना मामल का वस्तु मंडी मोशन के अंदर नपड़े पड़ना नप्पु नप्पी अब्जर चेसर हम्म मोशन के नपुर तंदर का राव चले दंडी मंजिया मामूल का उसे नंते ओके नंते नुपन ते उन लोग ओके मामूल दे कुछ नपुरु मामूल दे से कुछ चीलो कुछ नपुर गानी अटला दो नुपस करना ओके इधी आलू ना लेस लोग ओके इधी मंदलो कंटिन्यूस का वेस्को कोड दम्मा ओके सारी आदि आलू टाइप पोते माली आदि स्टॉप चेसे से गाने मे को नेचुरल का मोशन पास है ये चांसेस चारा तक्को का उन्तुं दी सो इन केस मेरी वे अन्य टैबलेट से वेते वार्ड तो नरो दानी पूर्ति का स्टॉप चे अंडी नेचुरल गाने मिर्तीस कुन आहारा मन्न आयुर्वेदिक मेडिकेशन से नेचुरल एक्सिटिव सिस्टम में मु वेटे वालों ने चुमाने की साइड इफेक्ट्स होंडे दो मी डाइजेस्टिव सिस्टम कोड़ा करेक्ट चेस कॉल्ड बिकॉज़ मेन का मी को मालवाता का समस्या कंटेनर्स का ओन्दी आंटे दान की अंडरलाइन कॉस कोड़ा ओन्डो चु थायराइड ओन्टे कोड़ा मा� so, if you have a thyroid, you can rule out the thyroid. In case thyroid is the first thing, you can use Ayurvedic medications. If you have a correct thyroid, you can use constipation. In case thyroid is normal, you can use some days of your medications. That's why you can do it. If you have a number of sittings in Chara Sutra, you can use the number of sittings in Chara Sutra. This is our hospital. ABH तो नहीं एक्रेटेशन उन्हीं का बढ़ती अलग है माना कि थ्री ब्रांचेस सुनाई हैदराबाद लो सोमाजी गुड़ा कोतापेट माली वाइजेक लो माना कि इनको कुछ ब्रांच होंगे सो वाइजेक लो माना कि ईएचएस सन्नदी होंगे सो गवर्नमेंट हेल्थ कार्ड सेवाएं तो उन टाइम दाने के वर्तित सुन्दरने माना कि क Almost any insurance वाले लो माना कि ये ये fistula काने वाली लेदर ने पंच कर्मा काने वाली अनेट की वर्तित सुन्दे अठला की शारुसूत्र आना दी single sitting लो आवध आन्दे ये procedure ऐला उन्तन दी आन्टे एवरे इते fistula तो नी first diagnose आयरो वाला की शारुसूत्र treatment आने दी start चेस्टा मु वाला fistula region बट्टी इनके साथ दी low anal काने वाली mid anal high anal काव पट्टी लोअर नर फिस्टला उन्हें माना कि कोनी सेटिंग्स एटलिस्ट तो का फाइव टू सिक्स सेटिंग्स लो मानम दानी करेक्ट चाहिए अरम जरूरत होंगी इनके साथ ही हाई एनल फिस्टला उन्हें डिपेंडिंग अपॉन वाला कैविटी लेंथ बढ़ती माना कि दानी कि समय माना दी अंता एकुगा पढ़तुंगी so, in the day, we have an admission in our day. We have daily activities and continuous work and restriction. So, in one day, single day procedure, we have to do this procedure in the evening. We have to do a minimum of 5 minutes of procedure in the evening. We have to finish this procedure in the evening. 
మెయిన్ ఎవరైతే వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ కి ఈ ఎవరైతే ఈ ప్రాబ్లమ్ తో సఫర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి ఏ రెస్ట్రిక్షన్స్ లేకుండా ఫాలో అప్ ట్రీట్మెంట్ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అంటే మినిమం ఇన్ని వీక్స్ అని ఉంటూ ఉంటదా సమస్యకి సమస్య తీవ్రతను బట్టి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వీక్స్ అవసరం అనేది ఏమన్నా డిసైడ్ చేస్తుంటారా డెఫినెట్ గా అండి సమస్య తీవ్రత బట్టి మనకి ఇన్ కేస్ అది లో ఆనల్ ఫిస్ట్ లో ఉంటే మనకి 8 టు 10 వీక్స్ లో అయిపోతుంది ఇన్ కేస్ అది హై ఆనల్ ఉంటే వాళ్ళ క్యావిటీని బట్టి అది 12 టు 16 వీక్స్ ఆ మోర్ దెన్ దట్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అండి ఒకసారి ఆ కోర్స్ అంతా అయిపోయాక ఇంకా వాళ్ళకి తగ్గినట్టేనే రికరెన్స్ వచ్చే రిస్క్ ఉంటుందంటారా ఇంకా లైఫ్ స్టైల్ చేంजेस కూడా చాలా అవసరం అంటారు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి బికాజ్ బేసిక్ గా ఏంటి అంటే ఈ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళకి కొన్ని డైట్రీ రెజిమెన్ కూడా చెప్పబడుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు తీసుకున్న ఆహారంలో కొన్ని డేస్ వరకు నాన్ వెజిటేరియన్ డైట్ అనేది రెస్ట్రిక్ట్ చేయమని చెప్తాము ఫైబర్ ఇంటెక్ ఎక్కువ తీసుకోమని చెప్తాము అట్లాగే కంటిన్యూస్ గా సిట్టింగ్ అనేది అవాయిడబుల్ ఉంటుంది బికాస్ కంటిన్యూస్ గా కూర్చున్న వాళ్ళలో కూడా ఈ ఫిస్ట్ లా ప్రాబ్లమ్స్ చాలా కామన్ గా చూడడం జరుగుతుంది కాబట్టి కాస్త ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసుకుంటూ ప్రాపర్ డైట్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఈ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మళ్ళీ వచ్చే అవకాశాలు అనేది ఉండదండి నైన్టీ ఉండదు ఆ వన్ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ కూడా ఎలాగ ఉంటుంది అంటే మళ్ళీ వీళ్ళు ఈ పోస్ట్ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత కూడా కాస్త కొన్ని రోజులు ప్రాపర్ డ్రెస్సింగ్స్ కి అట్ ది సేమ్ టైం కొంచెం డైటరీ రెజ్యూమెన్ అనేది కరెక్ట్ గా ఫాలో అయితే మళ్ళీ రాకుండా మనం చూసుకోవచ్చు క్షారసూత్ర తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే రిస్క్ ఎక్కువ అని కొంతమంది భయపడుతూ ఉంటారండి అది ఎంతవరకు నిజం డెఫినెట్ గా కాదండి బికాస్ ఇదేంటి అంటే మనము అన్ని ఏ సెప్టిక్ కండిషన్స్ లో చేస్తాం కాబట్టి టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ చేస్తారు కాబట్టి ఈ క్షారసూత్ర ట్రీట్మెంట్ అనేది మనకి మోస్ట్ న్యాచురల్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ బవల్ ఇన్కాంటినెన్స్ రావడం కానివ్వండి లేదంటే వీటి వల్ల వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా రావడం కాకుండా చూస్తుంది అనమాట బికాస్ బేసిక్ గా ఈ క్షారసూత్రాన్ని దానికి ఉన్న ఆల్కలైన్ ప్రాపర్టీస్ వల్ల లోపల ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ కండిషన్స్ ని పూర్తిగా తీసేస్తుంది అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ ఏంటి అంటే ఈవెన్ చిన్న క్లినిక్స్ లో ఆర్ఎంపి డాక్టర్స్ దగ్గర కూడా వీళ్ళు క్షారసూత్ర అనుకుని ఆ ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది సో అలాంటి వాళ్ళలో అండర్ డాక్టర్ సూపర్విజన్ లేకుండా ఒక ఆయుర్వేదిక్ ఫిజిషియన్ డాక్టర్ సూపర్విజన్ లేకుండా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే చాలా మటుకు ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది బికాస్ ఏంటి అంటే ఆయుర్వేదిక్ ఫిజిషియన్ దగ్గర మీరు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే వాళ్ళు అన్ని ఏ సెప్టిక్ కండిషన్స్ అనేది ఫాలో అవ్వడము అలాగే ఆ క్షారసూత్ర థ్రెడ్ ప్రిపరేషన్ అనేది అది కరెక్ట్ గా ఏదైతే థ్రెడ్ ప్రిపరేషన్ ఉంటుందో కరెక్ట్ గా ఫాలో అవ్వడం చేస్తారు కాబట్టి వీటి వల్ల మళ్ళీ ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే జీరో పర్సెంట్ ఉంటుందండి ఇంతకు ముందు సమ్ అదర్ ట్రీట్మెంట్స్ లో లేకపోతే మెడికల్ ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకుని సర్జరీ అలాంటి చేయించుకున్న వాళ్ళకు కూడా ఒక్కొక్కసారి రికరెన్స్ ఉంటుంది కదా అప్పుడు ఆయుర్వేదానికి వస్తే ఉపయోగం ఉంటుంది అంటారా డెఫినెట్ గా అండి బికాస్ బేసిక్ గా ఏంటి అంటే కొంతమందికి అవగాహన లేకుండా డైరెక్ట్ గా దీనికి సర్జరీకి వెళ్ళిపోతారు సో సర్జరీ చేయించుకుంటే ఈవెన్ టూ త్రీ టైమ్స్ మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ లాస్ట్ వీక్ ఒక కేసు వచ్చింది ఒక లేడీ పేషెంటే సెవెన్ టైమ్స్ సర్జరీ చేయించుకున్నారండి వాళ్ళు సో ఈ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఏంటంటే చాలా మందికి ఒక డౌట్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ సర్జరీ అయింది కాబట్టి మళ్ళీ క్షారసూత్ర ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు లేదు అని ఎనీ టైమ్ సర్జరీ అయినా కానివ్వండి మళ్ళీ మన క్షారసూత్ర ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు తీసుకున్నాక మళ్ళీ డెఫినెట్ గా రిపీట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉండదు కాబట్టి పోస్ట్ సర్జరీ కూడా ఈ ట్రీట్మెంట్ ఇంకా ఎఫెక్టివ్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేకుండా మీరు ట్రీట్మెంట్ ఆప్ట్ చేయొచ్చు అండి ఓకేనండి డాక్టర్ రష్మిత పైల్స్ ఫిషర్స్ ఫిష్టుల సమస్య లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి ఈ ట్రీట్మెంట్ ఆయుర్వేదంలో ఎలా ఉంటుంటుంది అండ్ క్షారసూత్ర ట్రీట్మెంట్ గురించి ఆ ఇన్సూరెన్సెస్ గురించి వివరాలు అందించినందుకు థ్యాంక్స్ ఇది వాళ్ళ హెల్త్ ఫైల్